各位观众，大家好，我是优年驾驶，今天要带大家到南投县内最热门的景点——日月潭。什么？已经去过了？等等，先不要转台。这一集要为大家介绍新的景点和不同的玩法，包含日月町复合式商场、伊达少水上自行车步道、朝五码头最新停车的收费情形。还要介绍车博的淋浴间，以及五百元就可以住一晚的背包客房。喜欢水上活动的朋友，我们还会带大家去看月牙湾最新成立的水上运动训练中心。现在就跟着我们的脚步一起出发吧！记得按赞、订阅、打开小铃铛、关注 FB 粉丝页，可以获得最新讯息哦。各位观众，这一站带各位到南投往日月潭必经之路上面的复合式生活卖场——日月店卖场。他们主打的是观赏、逛街、休息、用餐，复合式的机能。我们来走一走。路上行舟有没有？哦。啊。<笑>走不动的感觉<笑>。这里是山岩狼餐车聚落，汇集了八家特色餐车。哎，他把日月潭的一些文化、一些装置艺术都带过来了。这里要休息也可以，要散步也是可以的啊！你看，这里好几区是让游客休息的地方啊。这里，我们来看一下。要休息也没问题。最前面这里是台味市集，日月町复合式商场，它的位置是在国道六号爱兰出口下交流道的地方，有加油站。充电站，还有免费停车场，拥有纯白的本洞建筑，号称是全国最美的休息站。在灯光的加持下，可说是越夜越美丽。这里除了有南投县十三乡镇的农特产品外，还引进东京品牌的外尔的咖啡和日本鸟屋书店。接下来，透过镜头带各位到各楼层去看看逛完各层楼之后，本来以为会有在地的平价小吃，看起来我们口袋不够深，所以呢，走马看花。各位有没有来过日月町呢？请在影片下方和我们分享您的经验吧。到这里走走看看，大约安排两个钟头就可以了。接下来我们要带各位去看日月潭最新的现况。日月潭可说是南投县内最热门的景点。今年一到六月就有超过一百五十四万人次到访。来到日月潭，玩法有非常多种，可以说是百玩不腻。光是欣赏山光水色就让人身心放松，更何况到日月潭还可以骑自行车、搭游湖船、滑 SUP 运动、钓鱼，也有缆车可以搭乘。以上都不喜欢也没关系。就让自己静静地坐在岸边，享受大自然的洗礼，和爱人牵手在湖畔散步，就是最幸福的事啦。这一站，我们把车停在水洼头步道的免费停车场，准备带大家走步道到伊达少。游客多的时候，建议各位把车停在这里。伊达少是少族语，我们是人的意思。这一条是日月潭的水洼头步道。连接大竹湖，还有一打少商圈，长度五百公尺，上下落差六十公尺。我们来走一走。
这一条步道旁边竟然有自行车道，它让你牵行了，有没有？直接走这一条，蛮贴心的。早期没有。步道走到底，这里有个平台可以看到九蛙叠像。上次来是枯水期的时候，九蛙全都露。今天过来，日月潭接近满水位，我们来看一看九蛙叠像是什么情形。这个九蛙的由来呢，原来是要在水蛙头自然步道终点的地方设置青蛙的雕像，强化水蛙头这个地名的印象。为什么会做成叠罗汉呢？因为日月潭是采用抽蓄水力发电，所以每天水位会有两公尺的落差。那这个九蛙叠罗汉就刚好让人们可以就近的观察水位落差哦。现在我们继续往伊达少商圈的方向走，从九蛙叠像平台走到伊达少商圈，距离大约是二点四公里，沿途可以欣赏伊达少水域的美景。如果是从水蛙头的停车场走过来，距离大概就是三公里左右。在日月潭最有名的就是环潭自行车步道，总长三十公里左右，沿途的空气好。生态丰富，就算不骑自行车，走一小段步道，欣赏沿途水域的美景也非常值得。沿着步道往前走，不出十余分钟，柳暗花明又一村。我们来到了伊达少码头，还有这里的商圈。这里的水域活动也非常的兴盛，除了 SUP 独木舟之外，还有天鹅船，在这里水上活动啊，非常的惬意又浪漫。你好，想要体验水上活动吗？我们有 SUP 类桨，也有独木舟。你好，想要体验水上活动吗？可以选择教练带团，也可以全时段自由体验。如果心动，赶快进来报名哦。目前这一段呢，就是日月潭伊达少码头这里最新建制完成的自行车步道。这一条步道呢，从伊达少码头商圈连接到日月潭缆车站，总长是六百公尺。骑自行车环潭一圈啊，必经这一条非常美丽的一条自行车步道。现在我们所在的位置就是日月潭伊达少码头附近的缆车站，这里有一个鸟屋，干构的鸟屋，它是拉鲁岛在日治时代的象征，那时候叫玉岛神社。现在呢，它已经变成一个现代化干构的建筑，也是来缆车站必游的打卡景点。现在我们所在的位置呢，就是日月潭全新完工的自行车步道。那这一段是最新完工的，从伊达少码头商圈一直连接到日月潭的缆车站。这里除了骑自行车外，也可以散步赏景。你看这里的云，像棉花糖一样，还有结合了在地的人文以及天然的美景，走在这里非常的惬意。这可以直接钓鱼。现在伊达少这边的水域活动也发展的非常好，好几家水上活动的业者。
。现在我们来到了伊达少商圈，前面看到大船造型的就是伊达少游客中心，一楼是游艇售票处，后面有公共厕所，还有垃圾处理点。二楼是游客中心及办公室，旁边就是收费停车场。这里的停车收费标准呢，每小时五十元，不分平假日，停车费没有上限，因为这里非常热闹。如果停二十四小时的话，它的收费是一千两百元。好，我们去看一看。因为这里的商圈啊非常热闹，路边停车格又非常有限，所以呢，这里的停车位是一位难求。当然就是以价质量的方式，也就是说停二十四小时要一千两百元，几乎就可以住民宿了。现在伊达少商圈了，人潮满满，总共有三家便利商店，两家 Family， 一家 Seven。现在带各位到伊达少的商圈，它这里的街道啊，三树一横，美食、餐厅、民宿林立。现在我们就带各位到街道里面找这里的美食，这里有各式的礼品、民宿，还有餐厅，非常的热闹。第一站，我们来到在地美食鸡翅包饭，哎，吃吃看，鸡翅烤的金黄酥脆，好像很好吃哎，还它上面还有葱花。我们没有跟他一样，里面感觉是糯米饭。对啊，他包糯米饭，没错。感觉是脆皮鸡翅加上糯米饭，我怎么觉得它是鸡皮包糯米饭？<笑>肉不多哎、欸，<笑>一下就吃完了。这是背包鸡，看起来像个背包，它里面是小米口味的，非常有特色啊。用餐时间，几乎每个摊位都有客人在排队。各位有没有推荐的美食呢？请在影片下方和大家分享吧。第二家，我们来吃这边的茶，造物茶庄，大排长龙。可以吗？来这里消费，点餐后可以到室内吹冷气，顺便逛逛他们的商品。这个老板会做生意哦。马上来品尝一下日月潭人气名店的红玉鲜奶珍珠啊。嗯，一杯八十元，不便宜嘞。不过，中杯，哎，中杯的啊，八十元，两人一百六十元，加上刚刚的居士包饭，两百四十元，都还没打底哎，怎么感觉都还没吃到东西？物价上涨，不好意思。嗯，珍珠很 Q， 加上。它的红玉茶香真的不错，日月潭的在地美味。这个商圈超热闹，美食也很多。可是我发现一个问题啊，没有垃圾桶哎，完全没有收垃圾的地方。没看到吗？没有吧？我没有看到。这里的商店街摊位原则上都没有提供座位，买了美食之后可以到码头来走走。回来了，赏景兼运动。真的是一个好地方。接下来带各位到日月潭最热门的车泊点——朝雾码头，来看看最新的现况。早上看起来平凡无奇，它就是一个停车场；但是到了晚上，它就变身为车泊族最爱的泊点。自从停车场开始收费之后，这个泊点就变得非常清幽。
，来车博的朋友水平也高了很多。晚上八点开始停车十二小时，只要三百元。不过这里是停车场，只适合不落地车博。假日的晚上，这里还是非常热门啊。日月潭的朝雾码头，早期啊，这里是车博族最爱的地方。现在呢，还是车博族最爱的地方。<笑>不过呢，它已经开始收费了。如果要过来车博的朋友，晚上还有优惠的价格。晚上八点到早上八点只收三百元。早期会造成困扰，就是第一个占用停车位，第二个呢，就是在步道旁边都放了桌椅。现在它停车是早上半小时二十元，一小时四十元啊。如果是晚上过来的朋友，八点停到隔天早上八点，三百元。超过的时间就是每半小时二十，一小时四十。好，现在你就是睡一晚三百元，三百块。记得八点要起床。<笑><笑>好了，那现在悠然驾驶带各位看一下这边的设施：停车场，还有码头，以及它最新整理过的厕所。下面好像有商店街啊、哦。谁、欸？没开。<笑>应该是没有游客，没有人了，人不够。没有游客量吧？对啊，这個、都还没有。承租出去，哎、欸，不过他这里有椅子可以休息啦，可以看湖景、啊，也不错、哦。晚上要坐着欣赏日月潭美丽的风光呢，或者看它的夜景，啊，嗯，这边也可以坐船游湖。对，朝雾码头这里的厕所，从停车场走过来啊，大概一两百公尺。到朝雾码头车泊要洗澡的朋友，可以到后方的皇帝庙。这座皇帝庙是全台罕见，据传是从陕西皇帝陵分灵过来的。庙内还有中华民族姓氏列祖列宗圣位，彰显炎黄子孙的根源，相当的特别。这里除了提供信众淋浴服务之外，还有禅房可以过夜。妙方也是给大家方便，来这里淋浴，原则上每个人天香油钱一百元。禅房可供男女信众住宿，要和妙方先接洽。这样子一个位置就五百块而已，一个人头，一个人头，一个人头五百块，就是来要分两边男女，就是这样子一格，对不对？八到就这样子一格，然后含枕头被子，这这个睡两个人。佛门禁地，有过来的话，一定要爱惜这里的环境，静待婚时。这一站，我们来到日月潭新完工的水上运动训练中心。我记得在花莲的鲤鱼潭，他们的无障碍厕所是开放一般民众登记使用的，厕所是可以用的。虽然为国家培养人才是一件好事，但是呢，觉得有点可惜啊。它如果是一个水上活动中心，一个推广中心，就可以让更多人亲水、进水、玩水啊，在水上安全，都可以啊。期待有朝一日，在不影响选手训练的情形下，开放浴室、厕所、更衣室，让一般民众可以使用，加惠更多的国民。我想这也是好事一桩。我们来看一下目前月牙湾停车场最新的现况。前面是往象山游客中心，早期很多朋友是停在这里，这个路边，现在都已经画红线了。但是呢，他画红线是因为车速的朋友把桌椅或者是设备放在这走道上，会影响到骑自行车的朋友，所以他这边虽然画红线，但是各位看。对面他把它整理出来，就是让要停车的朋友可以把车放在这一排，这边他不会改，因为他没有画红线。对面停车的话呢，这边停车，红线区停车，他会来劝导。听车友分享，停在这一侧、哦，因为他草地。
树荫比较多，所以会有小黑纹。过来的朋友再注意一下。有些朋友呢是避开红线，各位看到，再往前就有很多朋友在路边停车了。这边都有人停。这里的停车场地面不是很平整，稍微要顶一下。水侧要自备，但也因为生活技能不方便，相对的这里清幽很多。这边虽然没有商店街，但是却非常的清幽，搭配行动电源，无名火料理，简单就是幸福。日月潭是全台最大的天然内陆湖泊，海拔七百六十公尺，层峦叠嶂，碧波粼粼，每年也会举办花火节，非常值得一游。好了，今天的影片就跟各位分享到这里，希望我们的经验对各位有帮助。我是优娘驾驶，我们路上见，拜拜。